امشب در 24 رئیس MI6 گفته تردید دارم خامنه ای دنبال توافق باشه ایران موضوع داغ کنفرانس امنیتی اسفن با حضور مقامات امنیتی و سیاسی جهان بازجوی موساد از عضو سپاه در تهران الله خدمتی معاون فرمانده آماد و پشتیبانی سپاه از اقدامات ابراز پشیمانی کرد از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد سلام و وقت بخیر. 13 امین کنفرانس امنیتی اسپ با حضور مقامات امنیتی و سیاسی داخلی و خارجی و با محوریت چالش های امنیت ملی و سیاست خارجی در کلرادو آمریکا در حال برگزاری در مجمع سالانه اسپ بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم حضور داره. گانس درباره معاهده صلح ابراهیم و تاثیر اون بر امنیت منطقه و همینطور نقش ایران صحبت کرده. در همین جلسه ساعتی پیش ریچارد مور رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا یا MI6 گفته که تردید داره رهبر جمهوری اسلامی واقعا قصد داشته باشه که ایران به توافق است. خیلی بدبینم به اینکه رهبر جمهوری اسلامی بخواد به برجام برگرده الان همه چیز کاملا آماده است و توافق روی میزه قدرت های اروپایی و دولت آمریکا کاملا موضعشون روشن در این زمینه من فکر نمی کنم روسی و چین به خانجر توافق رو بگیرن اما ایرانی ها نمی خوان تصاویر زنده رو میبینید از جلسه امنیتی اسپن در کلورادو در آمریکا رئیس سازمان اطلاعات آمریکا و معاون سیاسی وزارت امور خارجه بحرین هم از دیگر سخنرانان هستند که همین حال اتفاقا عبدالله الخلیفه معاون سیاسی وزارت خارجه بحرین داره صحبت میکنه که تصاویر زندهش رو میبینید همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو به ما پیوسته پیش از همه اسخای بکنم احتمالا متوجه شدید در سرخط خبرها تصاویری که داشتیم پخش میکردیم متفاوت بود با سرخط خبرها یکی در میون عقب بود این کنفرانس امنیتی مهمی است شاید کمتر در مقایسه با مونیخ شناخته شده باشه در مقیاس جهانی ولی در همین جا هم ایران بخش قابل توجهی از مباحث بوده دقیقا در خود آمریکا فرداد کنفرانس امنیتی اسپن اهمیت داره بسیاری از سیاست مدارها شرکت می کنند امسال تحت و شعه مسئله ایران و به ویژه سفر پوتین قرار گرفته به تهران و مسئله پهبادی که حالا در روزهای اخیر بسیار راجبش صحبت کردیم آخرین کسی که صحبت هاش رو من دنبال کردم بنیگنس وزیر دفاع اسرائیل هست که دقایقی پیش صحبت هاش تموم شد نکات بسیار گسترده داره راجب هیمان ابراهیم صحبت کرده راجب راجب مسئله فلسطین ها صحبت کرده و از جمله راجب ایران صحبت کرده و نکته ای که داره میگه که من تا به حال ندیدم که یک کشور به این شکل بخواد خواستار نابودی خودش بشه یعنی دست به اقداماتی بزنه که فریاد بزنه که بیاین من رو نابود کنید از زم آقای گنس چیزی که بیان میکنه و میگه که ما به عنوان یک دولت یهودی به عنوان یک مملکت یهودی نشین این مسئولیت تاریخی رو داریم که جلوی کشوری که است تخریب و نابودی یک کشور دیگه یا یک نژاد دیگه یا یک قوم مذهبی دیگر رو داره بگیریم و میگه که همواره اسرائیل باید گزینه نظامی رو به عنوان آخرین گزینه خودش حفظ بکنه صحبتی بود که چندی پیش هفته گذشته آقای بایدن با خبرنگاری از شبکه دوازده اسرائیل کرده بود و گفته بود که آمریکا گزینه نظامی رو به عنوان آخرین گزینه حفظ خواهد کرد برای اینکه بخواد با ایران مقابله کنه که به صلاح هسته دست پیدا نکنه این رو آقای گنس تصریح میکنه در صحبتی که انجام داده اما گذشته از آقای گنس شب گذشته هم یک سخنرانی بسیار مهم دیگر انجام شد از سوی ویلیام برنز که رئیس سی‌آی‌ای هست و در اون سخنرانی راجع به ایران مسئله هسته‌ای فروش ها به روسیه صحبت بسیار شد نمیدونم صحبت‌های آقای گنس رو آیا آماده داریم که با هم بشنویم مطمئن نیستم آیا داریم صدای آقای گنس رو مسئله دیگه اینه اگه ایران به تلاش هاش ادامه بده چقدر طول میکشه که به صلاح هستهی دست پیدا کنه بر اساس منابع اطلاعاتی به نظر میرسه ایران اون تلاش هایی رو که برای دستیابی به بمب هستهی تا سال 2004 داشته رو متوقف کرده و به حالت تعلیق در آورده و این اون چیزیه که سازمان اطلاعات آمریکا و بقیه آجانس های اطلاعاتی مرکز تمرکز دقیق خودشون قرار دادند و هر نوع تغییر مسیری بسیار درد سرساز خواهد بود ایران بزرگترین زراتخانه موشکی در خاور مینار داره و همچنین در حال توسعه صنعت پهپادی و موشکیه تا جایی که حالا روسیه هم میخواد ازش تسلیحات بگیره مسئله تسلیحات هستهی و موشکی هر دو نگرانی های قابل توجهی هستند. خب ویلیام برنز بود رئیس سازمان اطلاعات امنیت امنیت سرویس اطلاعاتی خارجی آمریکا CIA 
که داشت صحبت میکرد صدای گانس رو هنوز نداریم نه. ولی او هم دیدیم که اشاره کرد به موضوع ایران ایران آقای برنز اهمیت داره صحبتش در رابطه با ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای که دولت اوباما با ایران انجام میداد در سال 2015 آقای برنز هم حضور داشت سفر میکرد با تیم دولت اوباما و در جریان دقیق اون مذاکرات بود و از جمله زمانی که دیپلمات بود سفیر آمریکا بود در مسکو سفیر آمریکا بود در روسیه از این جهت با توجه به اینکه ما سفر پوتین به تهران داشتیم صحبتش هم حائز اهمیت خودش هم فردا در ابتدای صحبت میگه موی که من سفید کردم چون دیدین که موش خیلی سفیده میگه این مو رو در مذاکرات با روس ها و ایرانی ها سفید کردم صحبت هایی که میکنه در بخش هسته ای رو شنیدیم میگه که دو تا نگرانی عمده وجود داره یکی زمانی هست که ایران میخواد که بره بره سراغ غنی سازی مواد شکاف پذیر کافی اورانیوم 90 درصد غنی سازی شده و دیگری این که بیاد این مواد رو بخواد حالا به شکل سلاح هسته ای ازش استفاده کنه دو تا مسئله رو اصلا جدا میکنه به درستی و در رابطه با مسئله دوم این که بتونه یک سلاح هسته‌ای تولید کنه حالا از اون موادی که به دست آورده میگه میدونیم که در تا سال 2004 نظامی کردن برنامه هسته‌ای بخشی از خواست ایران بود اما در سال 2004 اینو معلق کرد و از اون زمان تا به امروز نمیتونه آمریکا به دقت و به درستی بگه که ایران آیا این دانش رو در حال توسعهش بوده یا نه ولی میگه که فکوس اصلی CIA در حال حاضر اینه که ببین دانش ایران در رابطه با تولید سلاح هسته‌ای در کجا قرار گرفته و, و همتای بریتانیایی هم داره میگه که به نظر او به نظر نمیاد که آقای خامنه‌ای به دنبال هیچ توافقی باشه آره میگه بعید هستش که آقای خامنه‌ای بخواد رضایت بده و او به صراحت تاکید میکنه که توافقی در وین حاصل شده این چیزی که ما بارها از طرف آمریکایی و از طرف اتحادیه اروپا شنیدیم که توافقی نهایی شده در مذاکرات وین و رئیس MI6 هم تصریح میکنه که توافقی وجود داره نهایی شده تمام شده است با این همه بعید به نظر میرسه که علی خامنه ای بخواد رضایت بده که این توافق بخواد انجام بشه ایران رضایت بده احتمالا پشت سر ما دیدید همین حالا رابرت گیس که هم در دوران جورج بوش و هم مدتی در دوران اوباما وزیر دفاع آمریکا بود داره صحبت میکنه در همین کنفرانس امنیتی اسپن اجازه بدید بخشی از صحبت های وزیر دفاع سابق آمریکا رو بشنوید اگر همکاران هم بتونن تصاویر زنده بل با هم این کار رو بکنن و دوتا حزب با هم یک پیام رو بدن و بگن که اینی که ما داریم انجام میدن برای ما اهمیت زیادی داره برای سیاست برای امنیت ما به مردم این رو, قب... این رو بیشتر قبول میکنن به عنوان مثال باید بگم که در این زمینه چین و روسیه پوتین و پینگ این رو بسیار تا تونستن کار رو بکنن که هیچ کدوم از احزاب تا الان انجام ندادن یک در واقع در احز در هر دو تا حزب ما ما به جای رسیدیم که یک حمایت بسیار زیادی برای هر دو تا با یک خط سختی برای هر دو تا کشور وجود داره یعنی هر دو تا حزب دارن این رو حمایت میکنن که امریکا یک مسیر سختی رو برای دو تا کشور در بر بگیره این در واقع یک وضعیتیه که ما میتونیم در آینده هم روی این مسئله بیشتر کار بکنیم و تبدیلش بکنیم به سکویی که بیشتر روش بنیان گذاری بدیم من با موقعی که از این دو تا کشور خارج میشیم در مورد به عنوان مثال خاورمیان مسئله کنترل اسلحه و جاهای و مسئله دیگه رو که در موردش بر به این مسائل موقعی که میرسیم این توافقی که به دو تا حزب وجود داره از بین میره و باعث میشه که در واقع موقعی که هر کدوم از این بحثا رو مطرح میشه از طرف دولت اپوزیسیون بسیار قوی در کنگره به وجود میاد فرق نمیکنه که کی در در واقع قدرت باشه به همین دلیل به نظر من یکی از این یکی از پایه های اساسی میتونه باشه که ما میتونیم نه تنها با چین و روسیه در موردش بر اساسش کار بکنیم بلکه بر اساس اون میتونیم بر با, با کشورهای دیگه هم در این زمینه کار بکنیم بذارین اجازه بدم که اجازه بدیم بگم که من با این موافقم ما 20 سال گذشته موق... بعد از سپتا... 11 سپتامبر موقعی که زبان در همه 
در همه جا مخصوصا در مطبوعات این بود که آمریکا تحت حمله قرار گرفته من اون موقع رو بسیار یاد دارم که این چنین بود موقعی که من در کاغذ موقعی که من در واشنگتن بودم و در واقع پایتخت تعطیل شد و ما همه به این سمت میرفتیم که از در واقع کشورمون دفاع بکنیم از قانون اساسیمون ما در واقع در اون موقع هیچ وضعیت هیچ پلنی و هیچ برنامه برای تخلیه کردن نداشتیم برای هیچ پلن هایی نداشتیم که در واقع برای این وچین وضعیت هایی در نظر گرفته شده باشه من این رو گفتم این چیزی نیست که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم ولی مس نکته که من میخوام بگم این که برای شیش ماه برای یک مدت به عنوان امریکایی ها به این حمله جواب دادیم و اون قطنامه هایی که تصویب شد که اجازه بده که در افغانستان حمله انجام بشه ما در مورد عراق صحبت نمی که در مورد افغانستان صحبت کنیم این ها اکثریت فقط یه نفر بهش رأی نداده باربرا لی به این رأی نداد و من در واقع علی رغم اینکه باهاش مخالفم ولی در واقع خیلی تحسین میکنم که این جرأت رو داشت که همچین رأی مخالف همه رو بده ما میدونیم که در واقع این ان ان اینجا به اما الان به وضعیتی رسیدیم که بعد از یک ده دهه بدون اینکه با هم مشورت بکنیم نتیجه به نتایج نتایج خیلی به نتیجه میرسیم و کارهامون رو انجام میدیم باب در این زمین خیلی مشخص این رو خیلی خوب بیان کرد من یک چند قدم بر میگردم و از اون به عقب میشینم من فکر کنم که بعد از خاتمه جنگ سرد که با یک مغروریت مغرور بودن امریکایی شروع شد این پایان خاتمه جنگ سرد با یک وضعیتی شروع شد که ما فکر میکردیم که مثلا ما ابرقدرت تنها ابرقدرت هستیم که میتونیم جهان رو تغییر بدیم این در واقع قدرتی که در تمام ابعاد قدرت ما تسلط پیدا کردیم یک نوع غروری به وجود اومد به وجود اومد بود که ما میتونیم جهان رو دوباره شکل بدیم دموکراتیک بکنیم همه جهان رو مشکل این مسئله این بود که ما مواجه شدیم با مشکلاتی که لازم بود که از نیروی نظامی استفاده بکنیم با عنوان مثال زمان جورج بوش ما ناچار شدیم خب بخشایی از صحبت رابرت گیس رو میشنیدید که وزیر دفاع بود هم در دوران جورج بوش پسر و همینطور در دوران زمامداری باراک اوباما رئیس جمهوری های سابق آمریکا که همراه بود با خانم جین هارمن که نماینده پیشین ایالت کالیفرنیا بود در مجلس نمایندگان و یکی از اعضای کمیته سرویس کمیته اطلاعاتی کنگره آمریکا بود و در همین کنفرانس امنیتی اسپن در ایالت کلرادو صحبت می‌کردن بنیگانس هم در همین جلسه گفته که ایران تهدید برای تهدیدی برای جهان و همه باید علیه تهدیدات ایران در سایه تهدیدات هسته‌ای متحد بشن ایران یه بحران جهانیه شما میتونید این بحران ها رو ببینید ونزوئلا، آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی، نیجریه، لبنان، عراق، یمن، عربستان، امارات هیچ کدوم از تهدیدهای ایران در امان نیستند ما به یک معماری جهانی برای دفاع سایبری و نظامی در مقابل ایران احتیاج داریم بنیگانس بود وزیر دفاع اسرائیل در همین کنفرانس امنیتی اسپن در کلورادو معاون سیاسی وزارت امور خارجه بحرین هم از اهمیت توافق ابراهیم در مقابل تهدیدات ایران گفته بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین و همطور آرش آرام شوقان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ماست با آقای بیات شروع می‌کنم آقای بیات این اظهارات رئیس ام 6 رو نمی‌دانم شنیدید یا نه ولی گفته که به نظر نمیاد که آقای خامنه‌ای به دنبال هیچ نوع توافقی باشه نشانه ها برای این دلالت داره در واقع همین در دوهه چیتایی را که درخواست کردن میدانن که عملی نیستن از این لحاظ خب تردید رواز که آیا اصولا میخوان به توافقی برسن یا نه از جهتی عقل سلیم حکم میکنه که به یه توافقی برسن با توجه به وضع بسیار ناگوار اقتصادی شهروندان ایران 
از طرف دیگر منافع دراز مدت رژیم اقلا رژیم منافع دراز مدتش رو در جای دیگر جستجو می کند در اتحاد با روسیه در که توی اون بلوک اقتدارگرایی دنیا جای پیدا بکنه از این نقطه نظر خب بله به نظر میاد که رژیم جمهوری اسلامی دست توافقی نداشته باشد آقای آرامش این گره رو به نظرتون قلبی ها چطور میتونن باز بکنن؟ از یک طرف میگن تمام نشانه ها که از این هست که ایران دست کم به توانایی ساخت بمب هسته بسیار نزدیک شده حرف از چند هفته و چند روز هست و از طرف دیگر میبینیم که رئیس یکی از بزرگترین سرویس های اطلاعاتی جهان میگه که به نظر نمیاد عالی رتبه ترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی به دنبال توافق باشه شما موقعی که در مورد مسئله هسته جمهوری اسلامی اگر با جمهوری خواه صحبت کنید همیشه به شما میگن که بله مسئله اصلی برجام بود برجام یک ماهده بود بسیار پر نقص و پر مشکل و و پر دستانداز با دموکرات ها صحبت کنید میگن نه برجام خیلی خوب بود نسل اصلی بود که آقای ترامپ از برجام یک طرف آمد بیرون تقصیر اصلی قضیه سر اینه هر دو اینها هم درسته و هم غلط ولی مسئله اصلی اینجاست بالاخره یک مجموعه ای از حوادث حالا برجام هزار یک نقص و عیب داشت درسته یه سری خوبی های هم داشت دولت آقای ترامپ یک طرفه از برجام کشید بیرون بسیار صدمه زد به این روند ولی از اون طرف هم فشارهای دیگر رو بر جمهوری اسلامی گذاشت یعنی اگر از هر طرف نگاه بکنید هر دو سمت قضیه یک سری مزایایی داشتن یک سری حرکات افت اعمال داشتن که در راه در تراز مدت عملا به یک مسئله حالا بگیم شلوغ پلوغی یا یه مقداری بی بی بی, بی راه بودی کشته شده اینجا جهات متحده عملا که مهمترین بازیگر این مسئله هست و با مهم با م... و... و به وضعب خواهد متحدین بسیار مهمی هم دارد در منطقه مثل اسرائیل مثل عربستان سعودی دارد کم کم به نقطه می که هم باید از طرفی اون تعهدات خودش رو و تعهدات امنیتی خودش رو بهش پایبند باشه و از طرف دیگه هم ولی بسیاری از نگرانی ها و بیم های متحدین اروپاییش در مورد یک خابر میانه بی ثبات تر سوال اینجاست موقعی که به حزینه و گزینه می رسه اگر جمهوری اسلامی به جایی برسد که دیگر خط قرمز ایالات متحده و متحدین منطقهش باشد آیا حزینه ای رو که وارد می کند با حمله نظامی به مراکز تأسیسات هسته جمهوری اسلامی به مراکز موشکی جمهوری اسلامی و مراکز نظامی هم مراکز نظامی آفنسیو یعنی حمله کننده و حمله و هم پدافندی آفندی و پدافندی حزینه این گزینه چقدر است؟ آیا آنچه که بسیار میگویند که نخیر کل منطقه به آشوب خواهد کشیده شد جمهوری اسلامی توانایی های نظامی هم کلاسیک و هم غیر کلاسیک از طریق گروه های نیابتی یا سمت هستیات موشکی دارد یا نه و سوال اینجاست که آیا با برگزیدن این گزینه مسئله هسته جمهوری اسلامی حل خواهد شد من خیلی کوتاه خدمت کنم از کنم بسیاری این صحبت رو میکنم میگم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی کاری نکرد به خاطر همین بیشتر حالت دور گود نشستن و تهدید علکی داره ولی موشک قرار نیکن به این الاسد اما اونم با خبر قبل از پیش داده شده به سفارت سوئیس و بیالات متحده بود یک نظامی امریکایی در اون به جدت جراحت برنداشت که میدونیم هیچ کس کشته نشد ولی قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس کشته شدن و این ضربه بسیار بزرگ بود جمهوری اسلامی همین گروه باز این دکترین رو جلو میبرن و این طرف رو و میگن که اگر موسا موسا استقاک نظامی پیش بیاد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و این راه که جمهوری اسلامی گرفته به سمت استقاک نظامی است جمهوری اسلامی کاری نخواهد کرد که خودش رو ثابت بکنه ممکنه آدم بکش آدم کش باشد جمهوری اسلامی ولی قصد خودکشی نداره به خاطر همین اگر حمله نظامی هوایی و حمله نظامی دریایی هوایی بشود به اون سی ساخت های هسته ای و نظامی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ممکن است یک عکس اولی نشون بده ولی نه اونطور که عملا به ساخت شدن خودش بیان جمد و اون خشم بیش از پیش قوبه قهری ایالات متحده که در منطقه هست رو بر خودش باز کنه آقای باید همه اینها تئوری هست در این مقطع دیگه ولی با فرض اینکه همچین اتفاقی بیفته حمله هم صورت بگیره چقدر میتونه واقعا جمهوری اسلامی رو از برنامه هستهش عقب بندازه؟ یعنی ممکنه کاملا متوقف بکنه یا نه برای چند سالی ممکنه به تعویق بیفته و بعد دوباره این تحسیصات که بیشترشون الان میدونیم در اعماق زمین هستن میتونن به کارشون دوباره ادامه بدن؟ 
حالا مدتی به عقب خواهد داد سوال این است که تا چه حد رژیم جمهوری اسلامی پاورجا بماند زیرا که در اثر یک کمچین برخوردهای بزرگی احتمال زیاد داره که رژیم اسلامی از تعادل خارج بشه تا بیم آن است که بعد اگر که کشور خوش بشه بعد این چیزی که شما میگید گمان میکنم اگر درگیری باشه منظورتون این هستش که تمام عیار باشه نیرو پیاده بشه در ایران اگر فقط بمباران هوایی باشه شاید آن چیزی که در سوریه و عراق بود چقدر واقعا ممکنه پای خود بنیاد سیاسی ایران رو تکون بده هرگز چنین نخواهد شد که امریکایی ها یا غربی ها نیرو در ایران پیاده کنن از تجربه عراق آموختن و ایران هم خیلی پیچیده تره باید بگیم خوشبختانه همچین کاری نخواهند کرد اما میتونن از طریق هوایی به نظر من تنها تأسیسات هستی را نخواهند زد زیرا برای اینکه انگام حمله مسون باشند باید قبلش زیر ساخت های نظامی رو اقلا از بین ببرند از این نقطه نظر در سر یک همچین حمله ای غیر از زیر ساخت های هستی زیر ساخت های نظامی هم از بین خواهد بود منطقه همجور گفتم احتمال از تعادل خارج شدن رژیم وجود دارد و چه بعدش باشه چگونه خاور میانه با آشوب کشیده بشه این آن چیزی است که به نظر من غربی ها ازش وحشت دارن به درستی هم و خوشبختانه باید بگیم و باعث میشه که به جنگ کشیده نشه آنچه که به حساسیت اولا این درخواستی که جمهوری اسلامی الان کرده دو تا درخواستی که میدانن عملا شدنی نیست که یکیش این آمریکا تضمین بده که دولت بعدی کنار نمیره از معاهده بیرون نمیره و به این ترتیب شدنی نیست اما سوال اینه که واقعا کار به کجا خواهد کشید با این روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته روشی که در پیش گرفته باعث میشه که حساسیت اسرائیلیا که در هر حال از حتی از نیروی هستهی بلقوه ایران هم وحشت دارند خب این حساسیت افزایش میده با صحبت های اخیر آقای خرازی که گفته ما قابلیت تولید بمب هستهی داریم در طبیعتا این حساسیت ها رو در اسرائیل گسترش میده و آب به آسیا به بخشایی در اسرائیل و در ایالات متحده می ریزد که طرفدار اینن که برنامه هستی ایران به یک نحوی نابود بشه منتها به این آسانی نخواهد بود یعنی که این جمهوری اسلامی برنامه هستیش رو چون قصد صنعتی نداره در واقع قصد اصلیش بوم ساختن بوده حالا صرف نظر از این که الان بخواهد یا نخواهد دل از یک کنونی تا چه حد قابلیت داره ولی قطعا این بوده که قصد بم ساختن داشته از این نقطه نظره که میاد زیر کوه میسازه کسی که صنعت میخواد ورپا کنه که زیر کوه نمیسازه صنعتو از این لحاظ که خب از بین بردنشون کار آسانی نخواهد بود من چند سال پیش یک یک سروی از طرف آکادمی علوم امریکا خواندن در مورد تأسیسات مثلا فوردو که اگر قرار باشه این تأسیسات رو نابود کنی باید با بمب‌های تاکتیکی هسته ای طبق محاسباتی کرده بودن در امریکا سه میلیون کشته از ایران تا هندوستان به دنبال خواهد داشت یعنی کار آزایی نخواهد بود کاری که خواهند کرد به نظر من اگر جمهوری اسلامی این مسیر رو که در پیش گرفته ادامه بده عاقبتش جنگ متاسفانه و در اون صورت که تحسیصات هستی موقتا متوقف خواهند شد اما زیر ساختای دیگر کشور نابود خواهند شد ظاهرا برای رژیم جمهوری اسلامی چندان اهمیتی ندارد همچین موضوعی وگرنه این مسیر رو در پیش نمی کرد. ممنونم از هر دوی شما بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین و همطور آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته دیدار پوتین و خامنه ای دیدار دو حاکم مستبد و این نزدیکی جای شگفتی نداره نانسی پلوسی همچنین در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره دیدار اخیر پوتین و خامنه ای گفته روسیه و چین از توانایی های ایران برای دسترسی به تسلیحات هسته با خبرن چون خودشون ایران رو با مواد و فناوری لازم برای این کار تجهیز کردن 
نزدیک شدن روسیه به ایران چیز عجیبی نیست و هیچ کس از این موضوع شگفت زده نشده فکر نمی کنم هیچ کس خامنه ای رو به عنوان کسی که به مرس ها یا به آدم ها احترام بگذاره بشنسته دو حاکم ظالم و ستمگر با هم گفتگو می کنن و برای من نظر خامنه ای راجع به این جنگ اصلا مهم نیست اون چیزی که قابل توجه تسلیحاتیه که ممکنه به روسیه بفرسته روسیه و چین از توانایی های ایران برای دسترسی به تسلیحات هسته ای با خبرن چون خودشون ایران رو با مواد لازم تکنولوژی دانشمندان و سیستم های دلیوری برای این کار تجهیز کردن اینها و قصد و نیت تولید ارکانی هستن که برای دستیابی به سلاح هسته ای لازمن میشه گفت تنها چیزی که فقط و فقط متعلق به ایران بوده قصد و نیت برای انجام این کار بوده و شاید برای همین روسیه و چین قبلتر برای متوقف کردن ایران از رسیدن به سلاح هسته با ما همکاری میکردن حالا شرایط جغرافیایی و سیاسی جهان تغییر کرده و باید ببینیم چی میشه ناسی پالوسی بود رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا که با همکارم آرش علایی صحبت میکرد خود آرش همین حالا از کنگره به ما پیوسته آرش خانم پلوسی میگه که تنها چیزی که جمهوری اسلامی یا ایران داشته خواست ساخت بمب هسته ای بوده ما بقیه فناوری رو اونطور که او مدعی شده چین و روسیه بودن که در اختیار, در اختیار ایران قرار دادن در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن که برنامه موشکی و هسته ایران برنامه کاملا بومی سلطه اینا چیزاییست که ما قبلا میدونستیم فردا به اندازه کافی راجع به اینا گزارش داده شده راجع بهش آژانس های اطلاعاتی مختلف آمریکایی و بریتانیایی و غربی صحبت کردن فناوری هایی که کره شمالی اومده سوخت جامدش از چین اومده کلاهکش از یک جای دیگه اومده تمام این فناوری ها رو جمع کردن و فقط به قول خانم پلوسی نیت جمهوری اسلامی در ساخت بمب اتم و موشک های بالستیک است که از داخل کشور میاد اما نکته که جالب بود در صحبت های من با خانم پلوسی این است که ایشون خیلی کم اهمیت جلوه داد هم دیدار پوتین با خامنه ای رو و صحبت های علی خامنه ای رو و تنها چیزی که تا حدودی نسبت بهش ابراز نگرانی کرد صحبت فروش پهپات های جمهوری اسلامی به روسیه است و بعد هم به طور مفصل ایشون در حالی که کنفرانس خبری بود که خبرنگاران اکثر رسانه های آمریکایی حضور داشتن تایم زیادی رو گذاشت که جواب سوال من رو بده به نسبت بقیه خبرنگاران که شاید سی ثانیه بیشتر جوابشون طول نمی‌کشید ایشون تقریباً دو دقیقه و نیم باقان حرف زد و در واقع اطلاعات خودش رو در مورد ایران و در مورد برنامه اتمی ایران به رخ کشید و گفتش که این تنها نگرانی است که آمریکا داره همونجوری که شما شنیدید که تا قبل از این جمهوری اسلامی اگر میخواست آمریکا مهار کنه از طریق روسیه و چین اقدام میکرد و فشار اونها به جمهوری اسلامی باعث میشد این در واقع خواست آمریکا یا محقق بشه اما الان صفحه بازی عوض شده و دیگه اون حمایتی که ممکن روسیه و چین از متوقف کردن برنامه اصلاح هسته ایران میکردن دیگه ممکن وجود نداشته باشه ممنونم از تو آرش علایی خبرنگار ما در کنگره آمریکا ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی دست پیدا کرده که نشون میده ماموران موساد یک مقام ارشد دیگه سپاه پاسداران به نام ید الله خدمتی رو در ایران بازجویی کردند و او در این بازجویی چند ساعته اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن رو فاش کرده. ویدئویی هم از این بازجویی ضبط شده که به دست ایران اینترنشنال رسیده. خدمتی در این ویدیو نقشش رو در آماد و پشتیبانی سپاه و ارتباطش با علی اصغر نوروزی فرمانده این بخش رو تایید کرده. رضا خدمتی هستم در زند گلابری در آمار با کار می کنم آقای نوروزی مسئولمه فرمودید که آقای نوروزی نسبت به حمل سلاح و همه چی و پهواد و موشک از آماد سپاه به کشورهای همسایه ازبالله سوریه این کار رو انجام میده و حمل و نقل اینا رو انجام میده و من هم دفتر آقای نوروزی هستم و از این کارا پشیمانم و نباید این کار رو انجام بدیم و همه همکارانم توصیه می کنم که این کارا رو انجام ندم خدمتی معاون علی اسخر نوروزی فرمانده آماد و پشتیبانی سپای پاسداران طبق اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال او بعد از بازجویی رها شده و به خونش برگشته تلویزیون دولتی ایران هم پیشتر و بدون اشاره به هویت این فرد از روبایی شو خبر داده بود در گزارش تلویزیون روبایندگان ارازل و اوباش معرفی شده و گفته می شد که از طرف موساد 
مأموریت داشتند تا یک نیروی جهادی وابسته به سپاه رو برواین گزارش صدا و سیما خرداد ماه پخش شده بود و اونجا گفته شده بود که این فرد به اطراف تهران برده شده و از او اعترافهایی گرفتند که در حوزه تخصصی و کاری او نبوده همکارم مراد ویسی از استودیوی دیگر ما به ما پیوسته مراد تقریبا هر چند هفته یک بار دوباره با هم یه گفتگو میکنیم و دوباره اتفاق مشابه این قدرت نمایی اسرائیلی هاست در تهران اینطور نیست بله قدرت نمایی اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و دقیقا موساد و تاییدی بر شکست های اطلاعاتی متعدد و زنجیره سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی من فیلم موساد رو دیدم فیلم جمهوری اسلامی رو دیدم فیلم جمهوری اسلامی 25 خرداد یک هفته قبل از برکناری حسین طاهب که دوم تیر ماه بوده بنابراین خود جمهوری اسلامی هم میدونسته که موساد به همچین چیزی دست پیدا کرده و این بازجویی صورت گرفته و احتمالا خواسته منتشر کنه ارزش اطلاعاتیش رو بیاره پایین ولی فرض کنیم حتی ادعای جمهوری اسلامی درسته سوالی که اینجا وجود میاد اینه که جمهوری اسلامی که مدعی اشراف اطلاعاتیه چه جور اتفاقی میفته که سرویس اطلاعاتی دشمن اسرائیل میاد اونجا یکی از دستیاران معاون لوجستیک سپا رو که باید ردش سرهنگی سرتیپی باشه بازداشت میکنه میبره ازش بازجویی میکنه و فیلم رو رو به دست میاره ام. این اشراف اطلاعاتی رو زیر سوال میبره حتی اگر به ادعای جمهوری اسلامی اراذل اوباش باشن این یه نکته نکته دوم که نشون میده سرویس اطلاعاتی اسرائیل تمام زنجیره رو از لوجستیک تهران تا بندر لازقیه همه رو میشناسه میدونه کی موشک میبره کی موشک میاره کی چیکار میکنه و اشراف اطلاعاتی داره این دوتا نکته سوم با وجودی که این فیلم مال یک ماه پیشه و احتمالا موساد هم الان منتشر کرده که قدرت نمایی اطلاعاتی دیگه بکنه ولی نکته سومی که این وسط وجود داره این که تایید میکنه عمق نفوذی رو که لایه به لایه ما داریم ازش مطلع میشیم و حتی ممکنه اینم آخریش نباشه ممکنه هفته های بعد ماه های بعد دوباره ویدیوهای منتشر بشه ام. که تایید بکنه که این عمق نفوذ چقدر بوده و آخرین نکته اینه که بعد از اینه که در اثر این نفوذ ها طائف و ابراهیم جباری فرمانده محافظه خامنه و رئیس اطلاعات با برکنار شدن یک ماه هیچ سمتی به این دوتا ندادن ام. معلوم میشه اینقدر نفوذ گسترده بوده در بالاترین لایه ها بوده که جمهوری اسلامی اصلا اون دوتا رو کامل گذاشته کنار که تلاش بکنه این بازوهایی رو که گندیدن قطع بکنه که به نظر من یه متاستاز امنیتی رخ داده و لایه های زیادی به لحاظ اطلاعاتی امنیتی در درون جمهوری اسلامی آلوده شدند و گندیده شدند و جمهوری اسلامی هرچی هم قطع میکنه نمیتونه جلوشو بگیره مراد این استفاده تبلیغاتی اسرائیلی ها رو چطور میبینیم؟ چون میدونیم که موساد عملیات مشابه کم و بیش در نقاط مختلف جهان انجام میداده و میده معمولا بی سر و صدا بوده معمولا هیچ موقع تایید و تکسیب نمیکنن در مورد ایران به نظر میاد که بعدشون نمیاد یکم پوز بدن یا قدرت نمایی بکنن یعنی میتونستن این طرف رو خب مخفیانه باش مصاحبه بکنن و درز تصویرش رو به بیرون درز ندن یا میتونستن حتی کارهای دیگری بکنن ولی به نظر میاد که یه مقدار میخوان استفاده تبلیغاتی هم بکنن اینطور نیست همینطوره اصلا اینی که این یک ماه پیش به نظر میاد انجام شده و الان منتشر میشه میخواد قدرت نمایی اطلاعاتی کنه میخواد اثرگذاری کنه میخواد بگه من عمق نفوذم بالاست میخواد بگه تائب بره خادمی بیاد کازمی بیاد برای من فرقی نمیکنه من عمق نفوذ اطلاعاتیم طوریه که لایه به لایه و مختص به افرادم نیست و به نظرم یک ماه پیش هم ما تحلیل کردیم این درسته موقعی که یک کسی مثل تائب رئیس اطلاعات و ابراهیم جباری فرمانده محافظه خامنه ای برکنار میشن یعنی کسانی هم که با اینا کار کردن اونا هم آلوده شدن دیگه این نیست که فقط اون دو نفر آلوده شده باشن به نظر میاد که حتی خود محمد کازمی که گذاشتنش جای تائب خب اون وظیفش این بوده که ضد جاسوسی جلو جاسوسا رو بگیره و اتفاقا این شکست های اطلاعاتی و این ویدیوهایی که منتشر میشه نشون میده که محمد کازمی بیشتر مقصر بوده تا تائب یعنی کسی که وظیفش ضد جاسوسی بوده اون بیشتر شکست خورده در حوزش کما اینکه طائب هم شکست خورده و کما این که اصلا ترسیدن که دیگه فرمانده محافظه شخص رهبری هم عوض کردن چون از جان رهبری هم دیگه به قول وزیر اطلاعات سابق علی یونسی دیگه خیالشون راحت نیست که مسئولان ارشد نظام هم یک موقع مورد سوء قصد واقع نشن ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن
پورتری تاریخی و ارزشمند مزفر دینشا که یک تابلوی رنگ و روغن روی کرباس و اثر کمال الملکه از روی دیواری در زل غربی تالار بلریان کاخ گلستان به کلی ناپدید شده هیچ کدام از مسئولینی که در طول 24 ساعت گذشته در این مورد اظهار نظر کردن مسئولیت گم شدن این تابلو رو به عهده نگرفتن بر مبنای یک عکس قدیمی تابلو بالای سردر زل غربی تالار بلریان نصب شده بود دو کارمند سابق کاخ هم گفتن که این تابلو به مبلغ 44650 پوند به فروش رفته دو سال پیش هم آلبوم عکسای تاریخی ناصر الدین شاه گم شد و تا الان هیچ خبری از سرنوشتش در دسترس نیست همکارم ماهرخ غلام حسین پور اینجا در استودیو به ما پیوسته چه میدونیم در مورد این تابلو و سرنوشت عجیبش فرداد کلا داستان گم شدن آثار تاریخی یکی داستانی است پر آب و چشم یعنی ما هر لحظه و هر در فواصل زمانی خیلی کوتاه میشنویم که یک بخشی از تاریخ اون مملکت گم شده و هیچ کس هم مسئولیت رو به نمیگیره این تابلو یک تابلویی است که کمال الملک در ایام شیرین ارتباطش با مظفرالدین شاه کشیده شاه یونیفرم نظامی بر تن داره تمام قبه ها و مدال هاش رو هم روی سینه چسبونده و یک کلاه سیاه جواهر نشان بر سر گذاشته تابلو از جنس رنگ و روغن روی کرباس هست و اولین چیزی که در واقع به ما میگه که این تابلو هویت داشته و هست یک تصویر سیاه و سفید قدیمی است که احتمالا عکس متعلق به زمان قاجار باشه همین پشت سرمون داریم بله. بله این دقیقا همین تصویر در واقع نشون میده که تابلو بر سردر یکی از درهای زل غربی تالار برلیان مجموعه کاخ گلستان نصب شده و اونجا بوده اما در طول چند روز اخیر دو کارمند سابق این مجموعه در گفتگو با روزنامه همشهری و روزنامه شرق گفتن شاهد این بودن که در سال 1378 تابلو از بالای دیوار به زیر کشیده شده و در یک سال بعد بعد از اینکه تصویر تابلو در کاتالوگ حراج کریستیز منتشر شده بوده یک سال بعد به همون مبلغی که خودت گفتی یعنی 44650 پوند به فروش رفت. شده 552 هزار دلار. بله. می‌دونیم که احتمالاً احتمالاً که نه قطعاً و محققاً ارزش این تابلو بسیار بسیار بیشتر خب چی میگن مقامات کسایی که مسئول هستن چه میگن در مورد ناپدید شدن این؟ فردا در طول چند روز گذشته تقریبا همه سعی کردن دامنشون رو از این اتهام یه جوری بالا بکشن و دور کنن اولین کسی که واکنش نشون داده احمد دزواری هست که از سال بعد از انقلاب تا سال 1386 مسئولیت مجموعه گلستان رو بر عهده داشت اون گفته که اساساً چنین تابلوی وجود نداشته من حتی از مسئولین قبلی هم تحقیق و جستجو کردم و هیچ شواهد ایدال بر وجود این تابلو وجود نداشته ما تابلو رو نداریم گفته که کاخ برلیان یعنی تالار برلیان جای نصف تابلو اساساً نداره چون آین کاری هست و همه تابلوهایی که در کاخ گلستان وجود دارن تابلوهای خارجی هستن و اون کسانی رو که چین اتهامی رو به قول ایشون مطرح کردن به خدای بزرگ سپرده اما نفر بعدی که اظهار نظر کرده آفرین امامی هست که مسئولیت این روزهای مجموعه کاخ گلستان رو بر عهده داره اون هم گفته که ما اصلا چنین تابلوی الان نه تنها این تابلو این خیلی جمله جالبیه فرداد نه تنها این تابلو که در این عکس سیاه و سفید ما میبینیم در کاخ گلستان وجود نداره هیچ کدوم از تابلوهایی که ما در این تصاویر میبینیم هم الان در مجموعه گلستان وجود ندارن هم. اون گفته با توجه به تفاوت فریمی که ما در عکس کریستیز میبینیم و فریمی که ما در عکس زمان قاجار میبینیم اول باید اصالت تصویری که تابلوی که در کریستیز فروش رفته تایید بشه چون احتمال داره که اصلا تابلوی تقلبی فروش رفته آفرین هم کریستیز که معمولا خیلی چک میکنه بله. من میدونم کریستیز اینا اشتباه بکنن در متاسفانه میشه گفت که واقعا ماجرا این شلختگی دردناک هست چون این تابلو به هر حال وجود داشته ما بر اساس شواهد و مدارک میدونیم که این تابلو وجود داشته پس الان این تابلو کجاست آخرین باری که دیدنش میدونیم کی بوده آخرین بار نه متاسفانه هیچ شواهدی داله بر این وجود نداره اما در آثار 
کمال الملک به سفر رسیده در این عکس های قدیمی وجود داره ام. و کی متوجه شده اولین بار که این تابلو مفقود اولین بار اصلا کسی متوجه مفقودیش نشده همین در طول چند روز اخیر در بعد از طرح این ماجرا از سوی این دو تا کارمند سابق ام. توجهات به این سمت جلب شده و این هم بار اول نیست ما سال 1399 یک مجموعه بسیار ارزشمند عکس های خانوادگی و تاریخی دوران ناصری رو که خیلی ارزش قیمتی بالایی داشت یک بار اصلا به تاراج رفتم مفقود شده اصلا معلوم نشد این مجموعه عکس این آلبوم عکس چی شده میدونی که ناصر الدین شاه خیلی علاقمند به عکاسی و جمعآوری عکس بود مجموعه زیادی داره از این عکس های خانوادگی اینا حتی نیومدن این مجموعه عکس ها رو برای هر صفحه یک شناسنامه تعیین بکنن درسته که صفحات به ثبت رسیده آلبوم ها به ثبت رسیده شماره گذاری شده ام. اما هر صفحه باید شناسنامه جداگانه می داشت قاعدتا برای اینکه خیلی راحت میشه اینا رو تورق کرد نه. ورق ها رو جدا کرد و هر کدوم از این ورق ها رو به راحتی تعداد زیادی آثار چه ایرانی چه بین المللی مثل کارهای اندی وارهال است که در ایران واقعا خیلی نمیدونن چه شده به خصوص بعد از اون انقلاب 57 در ایران سرنوشت بسیاری از این آثار تاریخی و هنری نامعلوم شد متاسفانه آه از نهاد دوستداران آثار تاریخی بلنده و عملا هم این فریاد ها به گوش کسی نمیرسه و ما هر لحظه و هر روز شاهد مفقود شدن و گم شدنش هستیم و جالبه که علاوه بر اینکه خب این مسائل توی رسانه ها مطرح میشه و اعتراض میکنن اونهایی که اهلش هستن و مردمی که دلسوز هستن هیچ کس پاسخگو نیست یعنی پیگیری ماجرا عملا به جایی نمیرسه ممنونم از تو ماهروخ غلام حسین پور همکارم اینجا در استودیو با ما و ما هم آرام آرام میرسیم به پایان برنامه 24 امشب ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردید برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان میبریم